எல்லோருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ நான் உங்கள் விஜய் கௌதம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய பைக்ஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஓனருக்கும் ஒரு பைக்குக்கும் என்ன ஒரு ஒற்றுமை இருக்குமோ அதை பற்றி வெளிப்படையாக சொல்கிறது தான் இந்த ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேடிஎம் பற்றி தான் கேடிஎம்ங்கிறது எப்போவுமே ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் பிராண்டு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட் இந்த கேடிஎம்மில் நிறைய பைக்ஸ் இருக்குது அதில் டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்பவுமே பிக்கப் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாகவே இருக்கும் இதுவே கே டியூக் த்ரீ நைன்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு தாட்டில் இருக்கணும் ஒரு பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின் அது வந்து பிகினஸ்க்கு வந்து சூட்டே ஆகுது நல்ல வெல் ஓரியன்டாக நல்ல பைக் ஓட்டுறவங்களுக்கு தான் சூட் ஆகும் ஆனால் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஸ்வீட்டாக அதாவது ஒரு சுகர் பேஷன் கூட அல்வா சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் நம்ம எடுக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பைக்ஸ் அதாவது கேஷுவலாகவும் இருக்கும் சூப்பராகவும் இருக்கும் யார் வேணா ஆட்டலாம் அதே நேரத்தில் பயங்கரமாக பெர்ஃபார்மன்ஸும் பண்ணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட பைக்கை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இன்றைக்கி யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஜய் ஹலோ வெல்கம் எனக்கு <laughs> <laughs> இந்த பைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நேக்டான பைக் ஸோ அந்த இதுக்கும் இதுக்கும் டிசைன்கிறதே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இது எப்படி உங்களுக்கு அவ்வளோ அட்ராக்ட் ஆச்சு இந்த டிசைன் ஸோ அதான் அப்கிரேட் ஆகணும் ட்ரை பண்ணும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேட் வண்டி வேணான்றதை முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நேக்கடில் ஒரு ஒரு அந்த ஸ்போர்ட்டி ஃபீல் இருக்க ஒரு பைக்காக தேடிட்டு இருந்தேன் டூ ஃபிஃப்டி எனக்கு நல்லா ஒரு அந்த டிசைன் வைஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால் டூ ஃபிஃப்டி இப்போது கம்பேரிட்டிவாக இந்த பைக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மற்ற பைக்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் ஸ்போர்டி லுக் இருந்தது அது இல்லாமல் எனக்கு ஃப்ரண்ட் இந்த ஃபுல் ஃபேரிடே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த த்ரீ நைன்ட்டியோட அந்த ஷேப் அதே அதே ஒரு இதில் இருந்ததுனால எனக்கு டூ ஃபிஃப்டி மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ப்ளஸ் இதில் இருக்க அலாய்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர்ஸில் பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் பின்னாடி இருக்க டிசைன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பிகாஸ் இப்போ ஆர்எஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் ரொம்ப கேவலமாக ஒரு பேக் லுக் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி வந்து எனக்கு ஓரளவு பிடிச்சிருந்தது ஆல்ரெடி நீங்கள் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வச்சுருக்கீங்க இப்போ டியூக் டூ ஃபிஃப்டி வந்துருக்கீங்க ரெண்டுமே பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் பைக் தான் ஆனால் அதில் இருக்க ஹார்ஸ் பவரை விட இதில் ரொம்பவே அதிகம் இந்த பைக் நீங்கள் ஓட்டும்போது அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்துச்சு ஸோ ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா நான் ஒரு ரெண்டு ஆர் ஒன் ஃபைவ் வச்சுருந்தேன் ஸோ ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் ஃபேர் எல்லாமே டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இதுக்கு வரும்போது டூ ஃபிஃப்டியில் வந்து இந்த பவர் சொல்லுவாங்கள ஸோ மற்றபடி கம்பேரிசனில் டூ ஃபிஃப்டி சிசியில் இருக்க ஃபேஸர் டூ ஃபைவ் இருக்கட்டும் இல்லை டாமினராக இருக்கட்டும் டாமினர் டூ ஃபிஃப்டியில் வராது டாமினராக இருக்கட்டும் இல்லை எஃப்ஜி டூ ஃபைவ் இருக்கட்டும் இந்த இந்த செக்மெண்ட்லேயே இதோட பிஹெச்பி எனக்கு ரொம்ப பெட்டராக தோணுச்சு ஏன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பிஹெச்பி அண்ட் நைன் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் இதில் இருக்கு ஸோ அந்த பவர் வந்து எனக்கு ஒரு இன்ஜினில் ஒரு ஒரு கிரிப் கொடுத்தது இந்த வண்டி வாங்கிறதுக்கு அந்த பைக்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது எஃப்ஜி டூ ஃபைவ் இருக்கட்டும் இல்லை டாமினராக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபேஸர் டூ ஃபைவாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் இருக்காத இல்லாத ஒரு பவர் இதில் இருக்குது அண்ட் கம்ஃபர்ட் பயங்கரமாக இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு அண்ட் இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் அதான் சொன்னேன் ஸோ இல்லை ரொம்ப ஷார்ட் கியரும் கிடையாது ரொம்ப லாங் கியரும் கிடையாது ட்ரோ டிராஃபிக் ஓட்டுறதுனாலும் ஓட்டலாம் நம்ம ஹைவேஸ்க்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அந்த கியர் ஷிஃப்ட்லேயே நமக்கு ஒரு பவர் கிடைக்கும் டிராஃபிக்கில் ரொம்ப த்ரீ நைன்ட்டி மாதிரி கஷ்டப்பட்டு தேவை இல்லை இந்த வண்டு வாங்க ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க உங்களுக்கு இந்த சிட்டியில் ஓட்டும்போது எந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது சிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறத விட கம்ஃபர்டபுள்னஸ் நீங்கள் ஓட்டும்போது என்ன ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க அது எல்லாமே சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வண்டி டியூப் டூ ஃபிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் சிட்டியில் வந்து ஒரு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இன் சென்ஸ் இதில் வந்து கியர் ஆர்பிஎம் ஷிஃப்டே வந்து ரொம்ப லாங்கும் கிடையாது ரொம்ப ஷார்ட்டும் கிடையாது மீடியம் ரேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டக்கு டக்குன்னு கியர் மாற்றி சிக்ஸ் கியரில் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போனால் கூட அந்த வண்டி ஒன்று அடைக்காது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் போகிறதுக்கு பட் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக கியர் ஷிஃப்ட் குறைச்சி தான் ஆகணும் பட் த்ரீ நைன்ட்டியில் ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்ல அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு இருக்குது அண்டு டிராஃபிக்கில் ரொம்ப ஈஸியாக ஓட்டலாம் ஸோ ரொம்ப த்ரீ நைன்ட்டி அளவுக்கு கஷ்டப்பட தேவையில்ல டிராஃபிக்கில் ஓட்டும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்காது கட் பண்ணி போக முடியுதா ஆ
ஓகே நம்ம சிட்டி பற்றி பேசியாச்சு இப்போ ஹைவே பற்றி பேசுவோம் நான் அவங்க கிட்டே கேட்கும் போது நீங்கள் என்ன சொன்னீங்கன்னா கோவா வரைக்கும் போயிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் கோவா பற்றி நம்ம தனியாக பேசுவோம் ஸோ இப்போ கோவா வரைக்கும் போனதை விட்டு இந்த ஹைவேஸ்லேயும் நீங்கள் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருப்பீங்க அப்போ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு இந்த வண்டி ஓட்டும் போது ஹைவே எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நல்ல கம்ஃபர்ட் இருக்கும் சீட் கம்ஃபர்ட் இருக்கும் நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் கூட ஒரு ஸ்டெஜ் வந்து கண்டிஸ் எடுக்க முடியும் ஏன்னா வண்டி லிக்விட் கூல் இருக்கிறதுனால வண்டி ஹீட்டிங் இஷ்யூ கிடையாது ஸோ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்டெஜ் எடுத்தால் கூட எனக்கு சீட்டிங் கம்ஃபர்ட் இருக்குது வண்டி ரைட் பண்ணும்போது அந்த கம்ஃபர்ட் இருக்குது ஸோ மற்றபடி ரைடிங்லையும் ஹைவே ரைடிங்லையும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை போது எந்த ஸ்பீடில் உங்களால் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி போக முடியுது ஒரே ஸ்பீடாக அதான் ஹண்ட்ரட் தான் எப்போயும் அந்த க்ரூசிங் ஸ்டேட் ஹண்ட்ரட் லெவல் வச்சு லாக் பண்ணிவிடுவேன் அந்த ஸ்டேட்லேயே வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டெஜ் ஓட்டினா கூட அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்காது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது பாடி பெயின் எதுவுமே கிடையாது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் வண்டியில் வாப்பிங் எதாச்சு இருக்கா ஆ கண்டிப்பாக கிடையாது அந்த அளவுக்கு கேட்டியம் ஒன்றும் சின்ன கம்பெனி இல்லை அதில் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹைவேஸில் இன்னும் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லக்கேஜ்லாம் கேரி பண்ணி கொண்டு போகும்போது ஹைவேஸில் உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆகுது அண்ட் டேங்க் ஃபியூல் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி ஃபில் ஆகிற மாதிரி இருக்கா இல்லை உங்களுக்கு அந்த லாங் ஸ்ட்ரெச் அடிக்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரெச் அடிக்கும்போது அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குதா ஓகே டேங்க் கெப்பாசிட்டி பற்றி சொல்லணும்னா தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் டேங்க் ஸோ அதனாலேயே ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஒரு ஃபுல் டேங்க் பண்ணோம்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு ஸ்டெஜ் ஓட்ட முடியும் நம்ம ஆவரேஜாக ஹண்ட்ரட் க்ரூஸ் பண்ணணும் அதை விட கம்மியாக ஓட்டணும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அந்த அளவுக்கு நம்ம கேரண்டி கொடுக்கலாம் அண்ட் சீட் சீட்டில் வந்து பேக்கில் நம்ம சேடல் கட்டுறோம் இல்லை லக்கேஜ் வைக்கிறோன்னா அதுக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிகாஸ் சா சாடலுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரும் என்னோட என்னோட ஒப்பீனியன் என்னென்னா பின்னாடி பாக்ஸ் போட்டு வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹைவேஸில் ஓட்டும்போது விண்ட் பிளாஸ்ட் எப்படி உங்களுக்கு ஃபேஸ் அது இது கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இதில் டிஃபால்ட்டாக விண் விண்ட் ஷீல்டு கிடையாது ஸோ நம்ம வேணா எக்ஸசைஸாக அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அண்ட் விண்ட் பிளாஸ்ட் இருக்க தான் செய்யும் பட் நம்ம ஜாக்கெட்ஸ் வேர் பண்ணுறதால அந்தளவுக்கு நமக்கு ஒன்றும் டயர்ட் ஆகாது நிறைய சேஃப்டி இதெல்லாம் எடுத்துட்டு அதே மாதிரி ஓகே நீங்கள் ஒரு வேலை ஓவர்டேக்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு இப்போ நம்ம சின்ன வண்டி ஏதாவது எடுக்கும்போது ஓவர்டேக் பண்ணும்போது வாப்பிங் இருக்கும் அந்த ஏர் பிளாஸ்ட் தெரியும் பட் இதில் அந்த அளவுக்கு தெரியாது வண்டி வெயிட் அதனால் அது அந்த டே அந்த சேஞ்சஸ் ஒன்றும் தெரியல ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி கேஜஸ் வெயிட் இருக்குது நீங்கள் இந்த வண்டி ஆக்சுவலாக டே டு டேக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அண்ட் அதேமாதிரி லாங் ரைடுக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு இந்த சீட்டிங் பொசிஷன் எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ரெண்டுத்துக்குமே பார்க்கும்போது ஸோ சீட்டிங் பொசிஷன் பார்த்திங்கன்னா ம மற்ற பைக்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டாலாக தான் இருக்குது ஒன் எயிட்டி த்ரீ எம்எம் ஹைட் இருக்குது அண்ட் இந்த சீட்டிங் கம் இந்த சீட்டிங் பொசிஷனில் வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கவங்களும் சரி ஹைட் ஹைட்டாக இருக்கும் சரி வண்டியோட ஸ்டேரிங் வந்து கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கிறதுனால அது ரைடிங்கும் ப்ராப்பராக இருக்கும் அண்ட் ஈஸியாகவும் இருக்கும் சிட்டியில் போகும்போது உங்களுக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சு அண்டு ஹைவேஸில் சீட்டிங் கொஷின் எப்படி ஸோ சிட்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒன்றும் தெரியாது நம்ம நார்மலாக டிராஃபிக் இருக்கும் அது அந்த ஸ்டேஜில் தான் ஓட்டும் கால் நிறைய தடவை கீழே வைப்போம் ஸோ அது ஒன்றும் தெரியாது இல்லை ஹைவேஸ் போகும்போது ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் போனால் கூட அந்த சீட் சீட்டோட கம்ஃபர்ட் இருக்கும் ஒன்றும் பெயிண்ட் இருக்காது அண்ட் பில்லியன் சீட்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா பில்லியன் சீட்டில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் லாங் ரைட்ஸுக்கு பட் ஷார்ட் ரைடுக்கு பில்லியன்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து போக முடியும் ஃபேமிலிஸ் மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணுவாங்க பட் இருந்தாலும் அந்த டீன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து கம் கண்டிப்பாக ஒர்க் அந்த சைஸும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கா இல்லை சைஸ் அது டிஃப் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சைஸ் ஒன்றும் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது கிடையாது அரன் ஃபைவ் கூட அரன் ஃபைவ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது சைஸ் பெருசு தான் அண்ட் இதில் கிரிப் ஹேண்ட் கிரிப்பும் கொடுத்துருக்காங்க அரன் ஃபைவ் வேர்ஷன் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேண்ட் கிரிப் கிடையாது பட் இதில் ஹேண்ட் கிரிப்பும் இருக்குது ஸோ அந்த சேஃப்டியும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் டியூக்கில் எப்பவுமே அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பைக்கில் அது என்ன உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது இந்த இதில் சைட் மோட் எஸ்ட் வேறு கொடுத்துருக்காங்க இதில் ரீஃபைண்ட் வேறு பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு அந்த மற்ற வண்டிக்கும் இதுக்கும் எப்படி ஃபீல் ஆகுது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த த்ரீ நைன்ட்டிலையும் சரி டூ ஹண்ட்ரட்லையும் சரி அந்த எக்ஸாஸ்ட் இருந்த அந்த ஃபார்மேஷன் வேறு ஸோ அந்த டைமில் வந்து வைப்ரேஷன் நிறைய இருந்ததாக கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் சில பேர் வந்து டூ ஃபிஃப்டியில் வைப்ரேஷன் இருக்குதா சொல்கிறாங்க அத
ஓகே சிட்டிக்கு ஓட்ட முடியும் ஓகே சொல்லலாம் ஹைவேஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபாக் லேம்ப் மாட்டுறது பெட்டர்னு என்னோட இருக்கும் <laughs> ஸோ வண்டியோட பிகினிங்கில் வந்து மைலேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்த மாதிரி ட்ராப் ஆன மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி தான் எனக்கு கொடுத்துது சிட்டியில் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட ஓட்டியிருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து என்னோட சிட்டி மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த ரேஞ்ச் இருக்குது அண்ட் ஹைவேஸில் வந்து தேர்ட்டி எயிட் அந்த ரேஞ்சு தரும் அண்ட் கம்பேரிட்டாக இப்போ ஹைவேஸில் நம்ம க்ரூஸ் பண்ணுற ஸ்பீடை பொறுத்து தான் ஒரு எயிட்டிலே க்ரூஸ் பண்ணால் நம்ம மைலேஜ் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி வரைக்கும் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டச் பண்ணி அந்த ரேஞ்சில் ஓட்டணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தேர்ட்டி எயிட் தான் வந்து மினிமமாக இருக்கும் இந்த ஸ்பீடில் மெயின்டைன் பண்ணால் உங்களுக்கு மைலேஜ் கிடைக்கும் ஒரே ஒரே ஸ்பீட்டில் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணால் செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும்போது அப்ராக்ஸாக ஃபார்ட்டி அந்த ரேஞ்சு கிடைக்கும் சிட்டியில் ஓட்டும்போது உங்களுக்கு அது மைலேஜ் குறையுதா அந்த டிராஃபிக்கில் ரொம்ப ரொம்ப டிராஃபிக் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப டிராஃபிக்கில் ஓட்டுறதும் மைலேஜ் குறையும் அதே மாதிரி அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி க்ரூஸ் பண்ணி ஓட்டினாலும் மைலேஜ் குறையும் அது கேரண்டி ஆமாம் ஒரு மிட் ரேஞ்சில் ஓட்டினா நல்லா ஒரு இருக்கும் வண்டியோட ஹேண்ட்லிங் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க சிட்டி அண்ட் ஹைவே அது உங்களுக்கு தெரியும் பட் ட்ராக்லேயும் நீங்கள் ஓட்டிருக்கீங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் எப்படி ஸோ அது யூஸ்வலாக எனக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருந்தது டூ ஃபிஃப்டி ஓட்டும்போது நான் பிகினிங்லேயே சொன்ன மாதிரி தான் அண்ட் இதில் இப்போ டிராஃபிக்லேயும் சரி ஹைவேஸ்லேயும் சரி அந்த ஒரு கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம கிட்டே பக்காவாக இருக்கும் அண்ட் பிரேக்கிங் அந்த ஒரு நம்ம பைக் ஒரு கம்ஃபர்ட் நம்ம கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் என்ன இருந்தாலும் நம்ம வண்டி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும் அண்ட் ட்ராக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து க்ரூஸ் ஸ்பீடு இதுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும் அதனால் ட்ராக்கில் போட்டு விளாசலாம் அந்த ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கும் விளாசி எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ இப்போ பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து ரிவர்ஸ் டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் இருக்குது அண்ட் டயர்ஸும் நல்லா ப்ராடாக இருக்குது பின்னாடி வந்து ஒன் 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 ஃபிஃப்டி செவன்டீன் செவன்டீன் இருக்குது அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் செவன்டீன் செவன்டீன் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பைக் ரைடிங்கில் வந்து ரொம்ப ப்ராட் டயர்ஸ் இருக்கிறதுனால கம்ஃபர்ட்டாக ஓட்ட முடியுது ஒரு ஷார்ப் கட்னா கூட இப்போ இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ராக்கில் ஓட்டும்போது ஒரு லீன்ல இருந்து ஒரு பக்கம் லீன் பண்ணுறக்கும் இந்த இன்னொரு பக்கம் திருப்பினா கூட ஸ்ட்ரைட் நம்ம லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு கூட கம்ஃபர்டபுளாக மூவ் பண்ண முடியுது அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குது வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் பற்றி நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க திடீர்னு ஒரு குண்டுக்குள்ள ஏற்றும்போதோ இல்லைனா எங்கேயாச்சும் ஒரு ஹைவேஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு சடனாக ஏதாச்சும் ஒரு ஹோல்ஸ் வந்தால் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க சஸ்பென்ஷன் ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ப்ரோ இதுக்கு நான் வந்து பாடி பெயின் அப்படின்னு ஒன்று ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது என் வண்டியில் ஏன்னா ஏன் சொல்கிறேன்னா ஆரன் ஃபைல் வந்து எப்படி பண்ணால் லீன் ரொம்ப குனிஞ்சு ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அது அதில் பாடி பெயின் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் சஸ்பென்ஷன் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி டெலஸ்கோபிக் ரிவர் சஸ்பென்ஷன் அண்ட் பின்னாடியும் பில்லியனுக்கும் நல்ல கம்ஃபர்ட் தரும் அது ஸோ இதுக்கு நான் அந்த ஒரு ஃபீலிங்கே பண்ணதே இல்லை எனக்கு பெயின் இருக்க மாதிரியோ இல்லை ரைடிங்கில் வந்து அந்த சஸ்பென்ஷன் நமக்கு ஹார்டாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆனதே கிடையாது ஸோ இது கரெக்டான லெவலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது வரைக்கும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடிருக்கு அதுக்கு நான் ஆயில் சீலிங் மாற்றதே கிடையாது அண்ட் மற்ற பைக்ஸ் கம்பேர் பண்ணால் எதாவது ஆயில் மாற்றிக்கணும் டூ டூ டைம்ஸ் அட்லீஸ்ட் மாற்றிருக்கணும் இதுக்கு நான் மாற்றதே இல்லை குவாலிட்டியும் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க கேடிஎம்னாலே ஒரு பவர்ஃபுல் வண்டின்னு நம்ம எல்லாருமே தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் வண்டியை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பிரேக் வேணும்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அண்ட் இந்த வண்டியில் அது எப்படி ஃபீல் ஆகுது ஸோ பிரேக்கிங் பற்றி சொல்லணும்னா கூட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பிரேக்ஸ்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இருக்க அதே செட்டப்ஸ் தான் வந்து இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க பட் இதை அந்த இது போதும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபார் பிகினர்ஸ் யாராவது வண்டி எடுக்கிறாங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து ஏபிஎஸோட அவைலபிளில் இருக்குது அதனால் அதை அவங்க சூஸ் பண்ணுறது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன் பிரேக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபர்ட் இப்போ க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஹண்ட்ரட்ல போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம சடன் ஸ்டாப் பண்ணால் கூட நம்மளால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஒன்றும் வாபிளிங் இருக்காது கம்ஃபர்ட்டாக வண்டி நிறுத்திடலாம் டிஃபால்ட்டாக வண்டியில் வந்து எம்ஆர்எஃப் டயர் வந்து கொடுக்குறாங்க பட் என்னோட தாட் வந்து எம்ஆர்எஃப் தாண்டி வேறு எதாவது கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் வண்டியோட சர்வீ
சர்வீஸ் சென்டர் போய் பார்க்கும்போது அவங்க உங்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிறாங்களா அண்ட் அவங்க எல்லாமே ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுக்குறாங்களா அவங்களுக்கு இல்லை அங்கே இருக்க டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப இதுவாக தான் இருக்காங்க ஐ மீன் நல்ல விஷயமாக நல்ல விதமாக சொல்கிறேன் அண்ட் அவங்களுக்கு பார்த்தாலே ஒரு லுக்கு நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்து வந்திருக்கும் அப்படின்றத செக் பண்ணி இதாக சொல்லிடுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வண்டி எடுத்த பிகினிங்கில் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் ஃபால்ட் இருந்தது அது கூட ஈஸியாக எனக்கு கிளியர் பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்டு இதுவும் கிளைம் பண்ணி கொடுத்தாங்க வாரண்டியை கிளைம் பண்ணி கொடுத்தாங்க வண்டியோட மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் அதோட பாசிட்டிவ்ஸ் எல்லாமே ம் ஓகே ஸோ எனக்கு வண்டியில் வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது ஆக்சுவலாக செகண்ட் கியரில் வந்து வண்டி நம்ம த்ராட்டில் பண்ணி பம்ப் பண்ணி எடுத்தோம்னா அந்த இடத்துல ஒரு ட்ராப் இருக்கும் அந்த ட்ராப் எதுனா ஒரு சேஃப்டி மெஷராக கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் அந்த ட்ராப் வந்து நமக்கு தேவைப்படலை ஸோ இதே வந்து ஒரு பிக்னர்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த அது இம்பார்ட்டாக இருக்கும் டக்குன்னு ஒரு ப்ராட் கொடுத்துருவாங்க தெரியாமல் அவங்களுக்கே தெரியாமல் அந்த செகண்ட் கியர் ஒரு புல் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் எனக்கு தேவைப்படலை மற்றபடி பிக்னர்ஸ்க்கு தேவைப்படலாம் இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்டாண்ட் இருந்தால் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது அது ரொம்ப அட்வான்டேஜாக தெரியுது ஏன்னா நம்ம யூஸ்வலாகவே ஒரு ஏதோ ஒரு டென்ஷனில் இருப்போம் டக்குன்னு வண்டி ரைட் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கே அறியாமல் நம்ம மறந்துடுவோம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் இது ரொம்ப ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்குது வண்டி கில் சுவிச்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது நம்மளால் அண்ட் மற்றபடி அட்வான்டேஜ்னு பார்க்கும்போது ரைடிங் பொசிஷன்ஸ் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டோம் அது ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் மற்ற பைக்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி தெரியுது அண்ட் வேறு என்ன சொல்கிறது லாங் ரைட் கம்ஃபர்டபுள் ம் லாங் ரைடும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அண்ட் இதோட நெகட்டிவ் ஏதாச்சும் ஒன்று ரெண்டு விஷயங்கள் நெகட்டிவ் வந்து எனக்கு டிஃபால்ட்டாக எம்ஆர்எஃப் தந்தது வந்து எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக படலை வேறு ஏதாச்சும் நல்ல பிராண்ட் டயர் கொடுத்துருக்கலாம் அண்ட் லைட் பற்றி நம்ம பேசணும் லைட் கொஞ்சம் ஸ்கேட்டர் ஆகிற மாதிரி இருக்குது த்ரீ நைன்டி கொடுக்குறேன் அந்த லைட்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் அண்ட் மற்றபடி ஓகே மற்றபடி எல்லாமே ஓகே தான் இந்த வண்டி நீங்கள் ஒன்றரை வருஷமாக ஓட்டிட்டுருக்கீங்க அண்ட் இது வரைக்கும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணிட்டேன்னு ஸோ இந்த வண்டி யாரும் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க அண்ட் பிகினர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எந்த மாதிரியான ஒரு டிப்ஸ் ஸோ பிகினர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன வண்டி சிசியில் ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக ஒரு நல்ல ஒரு அப்கிரேட் ஆகி சிசிக்கு போங்க அண்ட் எடுத்தோடனே வந்து டூ ஃபிஃப்டியோ இல்லை த்ரீ நைன்ட்டியோ நம்மளால் முடியும் பொட்டன்ஷியலாக ஃபிஸ் முடியும்னா கூட நம்ம ஓரளவுக்கு பிகினராக ட்ரை பண்ணோன்னா அந்த ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் போயிட்டு டக்குன்னு தலை மேலே ஏறி நின்றக்கூடாதுல ஸோ அதனால் எனக்கு பிக்னர்ஸ்க்கு வந்து சின்ன சிசி வண்டிலேருந்து சஜஸ்ட் பண்ண ஆரம்பி ஆசைப்பட்றேன் அண்டு டூ ஃபிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அண்ட் பிலோ ஃபார்ட்டிஸ் இருக்கவங்க எல்லாருமே லைக் பண்ணி ஓட்டலாம் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது மற்றபடி எல்லாமே ஓகே டீனேஜ் பீப்புளாக ஒரு மாதிரி போய் அண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக செப்மே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி சிசிலேருந்து ஒரு அப்கிரேட் போகிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டூ ஃபிஃப்டி நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் நம்ம எல்லாமே பேசியாச்சு ஒரு பர்சனல் அட்வைஸாக நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்க ஸோ பர்சனல் அட்வைஸாக கொடுக்குன்னா கண்டிப்பாக ஹெல்மெட்ஸ் போட்டு வண்டி ஓட்டுங்க ஜாக்கெட்ஸ் மேண்டேட்ரி தான் பட் இந்தியா கவர்மெண்ட்ஸ் அது இன்னும் ஒத்துக்கல பட் ஜாக்கெட்ஸும் கண்டிப்பாக போட்டு ஓட்டுங்க லாங் ரைட் ஓட்டும்போது அண்ட் இது இல்லாமல் க்ளவுஸ் ஃபுல் சேஃப்டி கியர்ஸோடு ஓட்டுறது நல்லது அண்ட் நீங்கள் ஃபேமிலியோட போகிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ஹெல்மெட் வியர் பண்ணுங்கள் ட்ராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லாேருக்கும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வண்டி ஓட்டுங்க யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஓட்டுங்க ப்ளஸண்ட்டாக இருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ரைடை கண்டிப்பாக ரத்தம் கொடுக்குனா ஏதாச்சும் பிளட் பேங்கில் கொடுங்க ரோட்டில் கொடுத்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ அஜய் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் லவ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓனர்ஷிப் ரிவியூவில் நீங்கள் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே கொடுத்துருவோம் அதில் டேரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்